சாப்டர் ஃபைவ்ல டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு டெஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்யூஷன் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கணும்னா A second degree equation to represent a circle which implies coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. This is what we know. Now, there is a x square coefficient 3 and y square coefficient a plus 1. If we do the same thing, we can do the equation of the circle. We can do the circle of the center radius. If we do the condition, x square coefficient 3 and y square coefficient a plus 1 is equal to the equation. அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருந்தால் ஏ ஈக்குவல் டு இது நமக்கு தெரியுது அப்படினா அப்போ இதில் வந்து ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிச்ச உடனே இந்த ஏ கொண்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்த சைட் பாருங்கள் தேர் ஃபார் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈஸ் ஏ இருக்கிற இடத்துல டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது நேரத்தில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ரேடியஸும் சென்டரும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொஷின் ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் டிவைட் பை த்ரீ இம்ப்ளாய்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா டூ ஜி வந்து டூன்னு கிடைக்கும் டூ எஃப் வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் சி வந்து டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ இருந்து ஜிசி கொண்டு டூ பை டூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ சி வந்து டூ இருக்குது இதில் வந்து சென்டர் எழுதிடலாம் சென்டர் வந்து மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் அப்போ ஜியோட வேல்யூ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இது சென்டர் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி அப்போ ஜி ஸ்கொயர்னா ஒன் ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர்னா நைன் பை ஃபோர் சி வந்து மைனஸ் டூ அப்போ ரூட் ஆஃப் எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு மட்டும் ரூட் எடுத்துடலாம் ரூட் ஃபைவ் பை டூ யூனிட்ஸ் இதான் வந்து ரேடியஸ் சென்டர் வந்து மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் அடுத்த டூ மார்க் த்ரீ மார்க்ல செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் டு த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் solution equation of tangent to the circle at p x1 comma y1 is enna pannuvom equation of tangent ku nadikkena x square irukkadathila x x1 replace pannuvom y square irukkadathila y y1 replace pannuvom apdina x irundha x plus x1 by 2 podum y irundha y plus y1 by 2 podum ipo x um y um illa appo na x square irukkadathila x x1 podukuren y square irukkadathila y y1 podu a square apdi ediralam appo இதான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ங்கிற பாயிண்டில் ஒரு சர்க்கிளுக்கு இருக்கக்கூடிய டேஞ்சன் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்கிறதுல வேல்யூ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ போட்டுங்க எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்லாம் இது சிம்பிளை பண்ணுங்கள் அப்போ இதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் நமக்கு ஃபார்மில் தெரியும் எக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ அல்லது நீங்கள் இந்த இடத்துலையும் கோயபிஷனை மாற்றி மிடலில் சைன் மாற்றி எழுதலாம் சார் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒனுக்கு போல ஃபோர் போடுங்க மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒனுக்கு போல மைனஸ் த்ரீ போட்டு ஈக்குவல் ஜீரோ ஏன்னா டேஞ்சென்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலர் வந்து ரேடியஸ் தான் இருக்கும் ரேடியஸ் எது வழியாக போகும் ஆர்ஜின் வழியாக போகும் அதனால் ஈக்குவல் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோ தான் வரும் அதுக்காக அப்படி போட்டிருக்கோம் அப்போ இங்கே வந்து ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார்ப்போம் இஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் அ டேஞ்சன் டு த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் ஃபைண்ட் சி சொல்யூஷன் இப்போ இந்த லைன்லேருந்து நம்ம என்னெல்லாம் எழுதிடணும் எம்மும் சி எழுதிடணும் அப்போ இதில் எம் வந்து கொஸ்டின் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எம் சி வந்து கான
அப்ப நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் தெரியும் ஒரு லைன் வந்து ஒரு சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சண்டா இருக்கணும்னா த கண்டிஷன் ஃபார் த லைன் ஒய் சிக்குவல் எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி டு பி எ டேஞ்சன் டு த சர்க்கிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஃபார்ம்லா சி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் ரூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சி கிடைச்சிரும் சி சீக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ப்ளஸ் செவன்டீன் வரும் செவன்டீனுக்கு ரூட் எடுக்க முடியாது ஆனால் த்ரீ ரூட் எடுக்கலாம் அப்போ சி சீக்குவல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ ரூட் செவன்டீன் இதான் உங்களுக்கு சியோட வேல்யூ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் த ஈக்வேஷன் த சர்க்கிள் வித் சென்டர் டூ கம மைனஸ் ஒன் அண்ட் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் த்ரீ கம சிக்ஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சொல்யூஷன் இங்கே சென்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ சென்டராக ஹெச் கமா கேன்னு சொல்லுவோம் கேர் த சென்டர் ஹெச் கமா கே சி இஸ் டூ கமா மைனஸ் ஒன் ஏ பாயிண்ட் அந்த சர்க்கிள் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கமா சிக்ஸ் அப்போ அதை பின்னு எடுத்துக்கிடுவோம் த்ரீ கமா சிக்ஸ் இப்போது சென்டருக்கும் சர்க்கம்ரன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரேடியஸ் அப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம ஈக்குவேஷன் போயிடலாம் அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ரேடியஸ் ஈக்குவல் சி சிக்கும் பிக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் ரூட் ஆஃப் x2 டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இருந்த கோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் இருந்த கோல் ஸ்கொயர் இது நம்ம படித்த ஃபார்ம்லா அப்போ இதில் அப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் சிபி தான் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மைனஸ் டூ த கோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இதான் ரேடியஸ் ரேடியஸ் கிடைச்ச உடனே சென்டரும் ரேடியஸ் இருந்தால் ஈக்குவேஷன் சர்க்கிள் ஏறலாம் த ரெக்வயர்டு ஈக்குவேஷன் த சர்க்கிள் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த கோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த கோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்ங்கிறது ஃபார்முலா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சுக்கு டூ போட்டுருங்க கோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே கேவோட வழி மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் கோல் ஸ்கொயர் போட்டுருங்க ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னா ரூட் ஃபிஃப்டிக்கு ஸ்கொயர் அப்போ இதை ஸ்கொ எக்ஸ்பேர் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபினா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபினா டூ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே ரூட் ஃபிஃப்டிக்கு ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி அதில் லெஃப்ட் சைட் வந்தால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இங்கே ஒரு ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் சாப்டர் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்ப்போம் ஃபைன் த சென்டர் அண்ட் டேடியஸ் த சர்க்கிள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்யூஷன் Given equation is 2x square plus 2y square minus 6x plus 4y plus 2 equal to 0. This is the x square question, y square question 1 and 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 அப்போ அதே மாதிரி டூ எஃப்க்கு பதிலாக டூ இருக்கு அப்புறம் சிக்கு பதிலாக ஒன் இருக்கு அப்போ டூ ஜி மைனஸ் த்ரீயாக இருந்தால் ஜி வந்து மைனஸ் த்ரீ பை டூ எஃப் வந்து டூ பை டூ ஒன் அப்போ சென்டர் வந்து மைனஸ் ஜி கம்மா மைனஸ் எஃப் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஃபார்முலா அப்போ ஜி ஸ்கொயர்னா த்ரீ பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னா நைன் பை ஃபோர் வரும் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டுனா நைன் பை
அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சோட லென்த்துக்கு ஈக்குவல் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சோட லென்த் வந்து டூ ஏ அப்போ போக்கல் டிஸ்டன்ஸோட டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும் அது டூ ஏக்கு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் சொல்யூஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் குறிச்சுக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து சென்டராக எடுத்துக்கிடுறேன் ஆரிஜினை சென்டராக எடுத்துக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எஸ்ங்கிறது ஃபோக்கஸ் எஸ் டேஸ்ங்கிறது அதர் ஃபோக்கஸ் அந்த ரெண்டையும் குறிச்சிக்கலாம் எஸ் அடுத்து இங்கே எஸ் டேஸ் எஸ்ங்கிறது ஏஇ கமா ஜீரோ எஸ் டேஸ்ங்கிறது மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோ இது நமக்கு தெரியும் அடுத்தது வெர்டிசஸ் வந்து ஏ ஏ டேஸ்னு வச்சுருக்கேன் இந்த வெர்டிசஸ் வழியாக தான் ஹைப்பர் போலாக பாஸ் பண்ணும் சார் அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் போலாவில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும் அதான் லெட் பி எக்ஸ் கமா ஒய் பி எனி பாயிண்ட் அந்த ஹைப்பர் போலா ஹைப்பர் போலாவில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு அந்த பாயிண்ட்டை பின்னு வச்சுருக்கேன் எக்ஸ் கமா ஒய் இப்போ ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் ஜாயின் பண்ணுறேன் எஸ் டேஸையும் பி ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் எஸ்பி இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வேணும் இப்போ என் எழுதிடலாம் டூ ப்ரூவ் இந்த எஸ் டேஸ் பி மைனஸ் எஸ்பி இவோட வேல்யூ லென்த் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ்னால் டூ ஏக்கு ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணும் இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இப்போ இதில் நான் இப்போ டேரக்டர்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ டேரக்டர்ஸ் வரைஞ்சோடனே ஒரு லைன் வரைகிறோம் பிஎம் பிஎம் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு இது எம் எம் டேஷ் அது டேரக்டர்ஸை கட் பண்ணுற பாயிண்ட் இப்போ ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வரையணும் பியிலிருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அது என்னன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ப்ரூஃப் பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கோனிக் கோனிக் டெஃபினிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்பி பை பிஎம்ஸ் ஈக்குவல் இ இது காமன் எஸ்பி பை பிஎம்ஸ் ஈக்குவல் இ இதில் கிராஸ் மட்டில் பண்ணால் எஸ்பிஸ் ஈக்குவல் டு இபிஎம்னு எழுதலாம் பிஎம்ங்கிறது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதே டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னுக்கும் இசட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதான் எழுத போகிறேன் ஈக்குவல் டு இ இன்டு என் இசட் என் இசட்டுங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதில் இதை சிஎன் மைனஸ் சி இசட்னு எழுதலாம் அப்போ நான் எழுதுனேன் பாருங்கள் இ இன்டு என் சி சரியா என்சி மைனஸ் சி இசட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சி இசட்டுங்கிறது டேரக்டர்ஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் சிஎன்ங்கிறது இந்த எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸு நமக்கு தெரியும் அடுத்தது சி இசட்டோட வழி சி இசட்டோட வழி ஏ பை இ இப்போ இதை கொண்டு நாங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போது இ இன்டு என்சிக்கு பதிலாக எக்ஸும் சி செட்டுக்கு பதிலாக ஏ பை இயும் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இ தான் எல்சியம் அப்போ இஎக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த இஇ கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இஎக்ஸ் மைனஸ் ஏ கிடைக்கும் இதுதான் எஸ்பி நமக்கு வேண்டி எஸ்பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து எஸ் டேஸ் பி வேணும் எஸ் டேஸ் பி வேணும்னா கோனிக்ஸோட டெஃபினிஷன் அதர் டெஃபினிஷன் எடுப்போம் எஸ் எஸ் டேஸ் பி பை பிஎம் டேஸ் ஈக்குவல் டு இ இதையும் கிராஸ் மண்டலே பண்ணால் எஸ் டேஸ் பிஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு பிஎம் டேஷ் பிஎம் டேஷ்னா இந்த லென்த் இந்த லென்த் ஈக்குவல் டு என் இன்டு இசட் டேஷ் இந்த லென்த் அப்போ எழுதுனா இ இன்டு என் இசட் டேஷ் என் இசட் டேஸ் வேணும்னா அப்போ இதே மாதிரி சிஎன் ப்ளஸ் இந்த சி இசட் டேஸ் போடலாம் சி இசட் டேஸும் சி இசட்டும் சேம் ஈக்குவல் டு இ இன்டு என் சி ப்ளஸ் சி இசட் டேஷ் இப்போ சி இசட் டேஸ் எவ்வளோன்னா ஏ பை அப்போ இதில் வேல்யூ போட்டுருங்க இ இன்டு இது எக்ஸ் ப்ளஸ் சி சட்டஸ் ஏ பை இ எல்சியம் எடுத்தால் இ தான் எல்சியம் அப்போ இஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ வரும் இ கன்சிடர் பண்ணால் இஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அதை கன்சிடர் பண்ணுறேன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதை கன்சிடர் பண்ணுறேன் கன்சிடர் மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் டேஸ்பி மைனஸ் எஸ்பிஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டேஸ்பியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது இஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் இஎக்ஸ் மைனஸ் ஏ இதில் மைனஸை கொண்டு உள்ள மல்ல பண்ணும்போது ஏ ஏ ப்ளஸ் ஆயிரும் இஎக்ஸும் மைனஸ் இஎக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ மீதி இருக்கிற டேம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டூ ஏ இதான் அவங்களுக்கு லென்த் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த ஃபோர் சி வெர்டிசஸ் அண்ட் லென்த் ஆஃப் த மேஜர் அண்ட் த மைனர் ஆக்சஸ் ஆஃப் த கோனிக் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் ஜீரோ சொல்ய
இதில் நான் வந்து எக்ஸ் குரூ டேமெல்லாம் பக்கத்தில் குரூப் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஃபார்ட்டி ஒய் எக்ஸும் பக்கத்தில் கொண்டு வரேன் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயரும் மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ஒய்யும் பக்கத்தில் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ தனியாக இருக்குது இருக்கட்டும் இங்கே ஃபோரை காமனாக எடுத்துருங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் வரும் இங்கே வந்து நீங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸே காமனாக எடுத்துடலாம் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே வந்து எயிட் ஒய் வரும் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இந்த டேம் கூட எதை ஆட் பண்ண பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறுன்னு பார்க்கணும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் கூடனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும் இது வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆஃப் எக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணுற ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கட்டும் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் இது கூட எதை ஆட் பண்ணால் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொராக மாறும் ஒய்யோட கோய் பேஷன் எயிட்டை டூவால் டிவைட் பண்ணி அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணும் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பண்ணுங்கள் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுங்கிறக்காக ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் ஜீரோ இப்போ இதை மட்டும் சிம்பிளி பண்ணால் இந்த ஃபோரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ் வச்சுக்கிடுவோம் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் டேம் ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சு இந்த மூணு டேம் பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ்டீன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் ஜீரோ இருக்கட்டும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த டேம் என்ன எழுதிடலாம்னா ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல்ஸ் கூட ஏறலாம் இந்த டேமை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல்ஸ் கூட ஏறலாம் மற்ற இந்த ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரைட் சைட் கொண்டு வரும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் இப்போ எல்லாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் டிவைட் பண்ணிடுங்க அப்போ இப்போ ஃபோருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸையும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரையும் கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃபோர் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாங்க இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் அப்போ இன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் கிளியர்லி த கோனிக் இஸ் அன் எலிப்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் பாருங்கள் இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது எக்ஸுக்கு கீழே கிரேட்டர் வேல்யூ இருக்குது நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ கிரேட்டர் வேல்யூ எக்ஸு கீழே இருந்தால் எழுதுங்க த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏக்கு பேரில் என்ன இருக்குன்னா ஏக்கு போல் தேர்ட்டி ஏ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ வந்து சிக்ஸ் ஆயிரும் பி வந்து டூ ஆயிரும் அப்போ அதே மாதிரி ஹெச்கமா கே இருக்க இடத்துல ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் போடுவீங்க கே ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் போடுவீங்க இப்போ சென்டர் எழுதிடலாம் சென்டர் இஸ் ஹெச்கமா கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபோர் அடுத்தது வெட்டிசஸ் வெட்டிஸ் எழுதும்போது இது வந்து மேஜர் எக்ஸ் பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்ஸ் தானே அப்போ ஃபார்முலா தெரியும் ஹெச் ப்ளஸ் ஏ கமா கே அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் ஏனா கமா கே அடுத்து ஹெச் மைனஸ் ஏ கமா கே ஹெச்சுக்கு போகலாம் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் போடுங்க உங்கள் கேக்கு ஃபோர் அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் அப்போ ஒன் கமா ஃபோர் கிடைக்கும் இங்கே வந்து மைனஸ் லெவன் கமா ஃபோர் அப்போ இப்போ நீங்கள் சி ஸ்கொயர் அதாவது ஏஇ கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் சி நவ் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி டூ வரும் அதுதான் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அப்போ C வேணும்னா ஏஇ வேணும்னா நீங்கள் ரூட் எடுத்துகிட்டா போதும் அப்போ இது சிக்ஸ்டீன் டூ சார்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஃபோர் ரூட் டூ சொல்லுங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதான் வந்து ஏஇ ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தென் த ஃபோக்கஸ் ஃபோர் ஜி ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஏஇ கமா கே ஹெச் மைனஸ் ஏஇ கமா கே ஹெச் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இல்லைன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ரூட் டூ கமா ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் டூ கமா ஃபோர் இதை குறிக்க முடியாதா நான் நம்ம ரஃபாக போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ டயக்ராம் போட்டுடலாமா பாருங்கள் இப்போ டயக்ராம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ முதல்ல சென்டரை குடிச்சிக்கணும் சென்டர் வந்து உங்களுக்கு எங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபோர் எக்ஸ் ஆக்சில் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஆக்சில் ஃபோர் அப்புறம் மேஜர் ஆக்சிஸ் பேரலட் எக்ஸ் ஆக்ஸ் அதையும் குறிச்சாச்சு இது மைனர் ஆக்சிஸ் இப்போ ஃபோக்கஸோட லென்த்து வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க வெட்டிஸ் இப்போ வெட்டிஸோட லென்த் உங்களுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் 
the length of major axis is 2a, but 2 into 6 is 12 units. Length of minor axis is 2b, 2 into 2 4 units. I could have a length of major axis, length of minor axis. Chapter 5, 5 mark le important questions paapho. Alla question number 2. Find the vertex, focus, equation of directrix, length of lateral septum of the parabola x square minus 2x plus 8y plus 17 equal to 0. In the parabola ke, vertex kanudikino, focus kanudikino, equation of directrix length of lateral septum. Upon the equation of the standard form will convert the Upon solution, the equation of the x square minus 2x plus 8y plus 17 equal to 0. This is the same thing. x square term x term left side. That is the right side. Then the equal to 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 the equal now, we the left side, we have square complete. If we square complete, we have the coefficient of x divided by 2 whole square term. That is the coefficient of x. 2 is 2 all divided. That is the square term. Then we add the change. If we add the value, we add the double side. Then we add 1 square on both sides. Then we add the coefficient of x divided by 2 whole square. That is the 1 square. Then the left side, x square minus 2x. I mean right side minus 8y minus 17 रुके. रेंड बक्कमों ना 1 square add पन रहे. अपन इंद लेफ साइड इन्ने चलेला, इद x minus 1 whole square ने चलेला. Equal to minus 8y, इद minus 17 plus 1 इंद minus 16 आपुम. इपन इंद लेफ साइड x minus 1 whole square रुके इरुकेटों. Equal to इंग वरु minus 8 कामनार तरला, अपन y plus 2 वरु. Y plus C is minus a common arthur. Now, this is of the form x minus h the whole square is equal to minus 4a into y minus k concept. H is equal to 1 and k is equal to minus 2. Now, in the form this parabola is open downward. Open downward is equal to focus in a directive formula. And the formula is focus is yes, h, k minus a. Directrix on the y is equal to k plus a. Up here, only the hatcher critical inner quarna one. I am a k critical only inner quarna minus two. Other than a four year critical inner quarna, four year critical eight trick. The minus a minus rendi mutala, four a equal to eight. Up here, and the a in the range of the vertex h comma k is h on the one, k on the minus two. But now. That is 4a equal to 8 and a equal to 2i. Now we have focus formula. We have the formula. Focus S is 4a equal to 8. S into h value 1 and 3. k value minus 2. a value 2. Minus 2. That is the minus 2. That is the same thing. S is 1, minus 4. That is the equation of directrix. Equation of directrix formula is equal to k plus a. Y is equal to k value minus 2. A value 2. Minus 2 plus 2. Therefore, y equal to 0. Y equal to 0 is only x axis. x axis is only no line. That is the directrix. At the length of lateral sectum 4a. 4 into 2, 8. Now, diagram is the x axis, y axis. Now, vertex is the vertex. The vertex is the same as 1, minus 2. That is the focus. The focus is the same as 1, minus 4. And the distance is the same as a value. Then, 1, minus 4. Now, the axis of the parabola is the same as 
ஆக்சத்தை பரவல வெக்டர்ஸ் வழியும் ஃபோக்கஸ் வழியாகவும் போகும் அப்போ வெக்டர்ஸில் நம்ம இது ஓப்பன் டவுன்லோட்னு பார்த்தோம் அப்போ பேரபலாக ஓப்பன் டவுன்லோட் வரைஞ்சாச்சு அப்போ ஈக்குவேஷன் அதை பேரபலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சதை எழுதியிருக்கேன் அப்புறம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் எழுதிக்கிடுவோம் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒய் சிக்கல் ஏ ப்ளஸ் கே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா ஒய் கோல் ஜீரோ அது வந்து எக்ஸாக்சிஸ் தான் அங்கே வரைஞ்சாச்சு இதுக்குள்ள ஆன்சர் இவ்வளோ ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சாப்டர் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஃபைன் த சென்டர் ஃபோர் சி வெட்டிசஸ் அண்ட் டேரக்டிசஸ் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டின் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்யூஷன் இங்கே சென்டர் ஃபோர் சி வெட்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல இதை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் ஹைப்பர் போலாவோட ஈக்குவேஷனாக அப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு எழுதின பிறகு என்ன பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமி எக்ஸ் டேமியும் பக்கத்தில் குரூப் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர் டேமையும் ஒய் டேமையும் பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படி இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் டேமில் ஒரு நைன் காமனாக எடுத்துக்கிடுவோம் அப்போ நைன் காமனாக எடுத்தால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் நைன் எடுத்தால் மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் ஒரு எக்ஸு இங்கே மைனஸ் ஒன்றை காமனாக எடுப்பேன் ஏன்னா வேறு எந்த நம்பரும் காமனாக எடுக்க முடியாது அப்போ மைனஸை காமன் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்கும் மைனஸை காமன் எடுத்தால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் உள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் எதை ஆட் பண்ணால் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக மாறும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ இது பார்த்தோம்னா எக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்டை டூ ஆரை டிவைட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணுற டேமை ஆட் பண்ணணும் அப்போ நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் டூ ஆர் எடுக்கணா டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணணும் டூ ஸ்கொயரை மைனஸ் பண்ணணும் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் அதை மைனஸும் பண்ணணும் ஆடும் பண்ணணும் அடுத்த மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் இருக்கட்டும் இப்போ இது கூட எதை ஆட் பண்ண பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்போ சிக்ஸ் ஒய் இருக்குது டூ ஆல் எடுத்துனா த்ரீ ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணும் அப்போ நைன் ஆட் பண்ணி நைனை மைனஸ் பண்ணிக்கிங்க அந்த ப்ளஸ் எயிட்டீனை ரைட் சைட் கொண்டு போயிட்டா மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படி ஆகிடும் இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நைனை வச்சு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிடுவோம் இந்த நைனை வச்சு ஃபோரை மட்டும் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்த மைனஸ் ஒன்றை வச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த மைனஸ் ஒன்றை வச்சு மைனஸ் நைன் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் ஏன்னா இது ஸ்கொயராக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி எழுதியிருக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ட்டு இதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிடலாம் அப்புறம் இங்கே மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிடலாம் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் எல்லாம் ரைட் சைட் கொண்டு போயிடும் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு மைனஸ் எயிட்டீன் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் போச்சுன்னா மைனஸ் நைன் இப்போ இதில் நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை எவ்வளோ சிம்பிளை பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் வரும் இப்போ எல்லாம் நைன் ஆல் டேட்னால் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கிடச்சிடும் பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் பை நைன் செகண்ட் டேம் பை நைன் இங்கே நைன் பை நைன் வந்து ஒன் இந்த ஒரு நைன் நைன் கட் கொடுத்துருவோம் கட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே ஒன் தான் வரும் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் தான் ஃப்ரெண்டில் இருக்குது பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இக்கல் ஒன்ங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிடிலில் இருக்கிற சைன் வந்து நெகட்டிவ் அது நெகட்டிவ் வருதுன்னா அப்போ அது வந்து திஸ் கோனிக் இஸ் ஹைப்பர் போலா அது நேரத்தில் எக்ஸ் ஃப்ரெண்டில் இருந்தால் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் தேர் ஃபோர் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஃப்ரெண்டில் இருந்தால் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு எழுதணும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஒன் இருக்குது அது மாதிரி பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் நைன் இருக்குது அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன எழுதிடலான்னா ஏ எழுதிடலாம் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ அது மாதிரி ஹெச் கமா கே இந்த பாருங்கள் இந்த ஹெச் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்குன்னா டூவும் மைனஸ் த்ரீயும் போடணும் அப்போ அதை எழுதிக்கிடுங்க சரி அடுத்தது இப்போ நேரே சென்டர்
இதுலேருந்து என்ன கிடைக்குன்னா சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயரோட வேல்யூ அது வந்து டென்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ரூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சி சி ஈக்குவல் டு ஏஇ சி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டென்னு சொல்லலாம் இது வந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபோக்கஸ் எழுதிடலாம் பாருங்கள் தேர் ஃபோர் த ஃபோர் சி ஆர் ஹச் ப்ளஸ் ஏஇ கமா கே ஹச் மைனஸ் ஏஇ கமா கே ஹச் வந்து உங்களுக்கு டூ அப்போ டூ ப்ளஸ் ரூட் டென் கமா மைனஸ் த்ரீ அட் த டூ மைனஸ் ரூட் டென் மைனஸ் த்ரீ இது ஃபோக்கஸ் இப்போ நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிடலாம் கிராஃப் கொடுத்துருக்க இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வேல்யூ வச்சு எழுதலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மாதிரி எழுதிக்கிறேன் ஒய் ஆக்ஸ் எழுதியாச்சு ஆரிஜின் எழுதி குடிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டில் சென்டர் குறிக்கணும் சென்டர் வந்து நமக்கு டூ கமா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஆக்ஸில் டூ ஒயில் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து நம்ம என்ன குறிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எக்ஸ் பேரல்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் சொல்லிட்டு அப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எக்ஸ் வரைஞ்சாச்சு ஏன்னா இதில் தான் கட் பண்ணிக்கிட்டு போகும் ஹைப்பர் போலா அப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸும் காஞ்சிகேட் ஆக்ஸும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் இங்கே குறிச்சிக்கிறேன் இது டூ மைனஸ் ரூட் டென் மைனஸ் த்ரீ இன்னொரு ஃபோக்கஸ் வந்து டூ ப்ளஸ் ரூட் டென் மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் சரிதான் ஏஐ வந்து ரூட் டென் கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த வேல்யூவில் அங்கே எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதணும் இல்லை டைரெக்டாக அந்த கர்வ் வரைஞ்சாலே போதும் அடுத்தது வெர்டிசஸ் குறிக்கிறேன் வெர்டிசஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி ஏ டேஸ் ஏ ரெண்டையும் எழுதிக்கிடுவோம் ரெண்டையும் எழுதிட்டிங்கன்னா ஒன்று த்ரீ கமா மைனஸ் த்ரீனு கிடச்சிச்சு இன்னொரு வெர்டெக்ஸ் வந்து ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீனு கிடச்சிது இப்போ ஹைப்பர் போலாக வரைஞ்சிடலாம் அது வெர்டெக்ஸ் வழியாக போகும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த வெர்டெக்ஸ் வழியாக போகும் அடுத்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் இப்போ எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இ சி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை ஏ ஏஇ வந்து ரூட் டென் பை ஒன் அப்போ ஈக்குவல் டு ரூட் டென் அடுத்தது ஏ பை இ டேரக்ட்ரிஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை இ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டென் எழுதிங்கன்னா முடிஞ்சது சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்கில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஷோ தட் த லைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் ஜீரோ இஸ் அ டேஞ்சன் டு த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டுவெல் ஆல்சோ ஃபைன் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சொல்யூஷன் கிவன் தட் த எலிப்ஸ் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டுவெல் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எழுதுனா ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ண முடியும் அப்போ டிவைடட் பை டுவெல் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் பை டுவெல் போனால் டுவெல்லுக்கும் த்ரீ கட் கொடுத்தா ஒன் பை ஃபோர் வந்துடும் இங்கே ஈக்குவல் டு டுவெல் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஒன் இது எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்ங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்கா அப்போ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெல்னு கிடைக்கிது பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்கிது அதே மாதிரி இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லைனையும் அதே மாதிரி மாடிஃபை பண்ணணும் இந்த கிவன் லைன் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் சரிதானா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது என்ன ஃபார்மெட்டில் வந்திருக்கு இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஃபார்மெட்டில் இருக்கா அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன சொல்லிடலாம் கோஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் உங்களுக்கு எம் ஸ்லோப் அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சரி இப்போ ஒரு லைனை கொடுத்து எலிப்ஸுக்கு டேஞ்சண்டாக இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் முதல்ல செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணால் போதும் கண்டிஷன் ஃபார் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டு பி எ டேஞ்சன் டு த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஒன் ஈஸ் பாருங்கள் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணி இது சரியாக இருந்ததுன்னா அது டேஞ்சண்டாக தான் இருக்கும் டேஞ்சண்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டெக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டூ ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் சி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் இதில் நமக்கு எல்ஹெச்எஸ் வந்து சி ஸ்கொயர் அப்
12 into 1 plus 4, 12 plus 4, 16 now. Up a parna, LHS, RHS, same on the LHS equal to RHS. Thus, the line x minus y plus 4 equal to 0 is a tangent to the ellipse. Ruben Yach. So then, now point of contact. Now, the point of contact is formula minus a square m by c, comma b square by c. a square curly 12, apa, minus 12 into m1 by c of value 4. Comma b square room 4 the c room 4 the. If cut cut thing na 3 minus 3 comma 1 varo. This is point of contact. Very important question. Five more question. Important question. I like question number five. Prove that the line 5x plus 12y equal to 9 touches the hyperbola x square minus 9y square equal to 9 and find its point of contact. Solution we will do this. We will do a line when the hyperbola is tangent in condition. We will do condition. The condition for y equal mx plus c to be a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is c square is equal to a square m square minus b square. If the ellipse are the plus b square, hyperbola on the minus b square. Now, if you line, you can write the line 5x plus 12y is equal to 9. If you write the y equal to mx plus c format, then 12y left side will be minus 5x plus 9. 12 is minus 5 by 12 x plus 9 by 12. 9 by 12 is 9 by 12 is 3 by 4. Then, this is standard formula irukku x oda coefficient na m appo m is equal to minus 5 by 12 at the c oda value 3 by 4 nu elidirunga idu cut kudukuren 3 ala ipo given hyperbola enna kuduthirukku x square minus 9 y square equal to 9 kuduthirukka appo idha vandu 9 alla divide panna standard form vandrum appo 9 alla divide na x square by 9 minus 9 y square by 9 cut kudutha minus y square by 1 varum equal to 9 by 9 1 appo illa a square ku bala ungalku 9 irukku b square ku bala 1 irukku now we check the condition in the condition LHS in LHS is C square C is 3 by 4 3 by 4 whole square 3 by 4 whole square 9 by 16 this is LHS That is RHS RHS is A square M square minus B square RHS Now A square value 9 M square value M is 5 by 12 minus square 25 by 144 minus b square putting in a 1 square 1 to the hour. If a 925 are 225 LCM, 144 LCM. If a 925 are 225 minus 144 into 1 minus 144. That is the minus putting in a 81 by 144. If you have a 9 alloc at equal to 9 by 16. This is the RHS. But LHS and RHS are the same. Therefore, in layering a c square is equal to a square m square. Minus b square is equal. Thus, the line 5x plus 12y is equal to 9 is a tangent to the hyperbola. Hence, proved. Now, the point of contact is formula for minus a square m by c, comma minus b square by c. Hyperbola is minus or ellipse is plus or minus m square by minus a square m by c. This is the sign. Now, if you want to value this, you can see the value of c value of 3 by 4. Then, divided by c is 3 by 4. In the numerator, minus a square, then minus 9. m is minus 5 by 12. Then, b square value of 1, then minus 1 by. Now, if you want to see minus plus i, then what do you want to see? Now, 9 phi is 45 by 12 into the reciprocal, 4 by 3. Now, minus 1 is the reciprocal. Into 4 by 3. Abhi the malle pani na cut kud thukna madle. Adu 5 varda varne. 5. Ar denge ondo minus 4 by 3. Therefore the point of contact is 5 comma minus 4 by 3. The answer. Five mark important questions. Question number six.
A rod of length 1.2 meter moves with its ends always touching the coordinate axis. The locus of a point P on the rod which is 0.3 meter from the end in contact with the x-axis is an ellipse. Find the eccentricity. Eccentricity solution. X axis, O axis. Now our rod is the rod rend axis in touch me the rod or pair A B. Now point A is the point X1, Y1 at the ground, other than the bot zero point three meter thirdly and the point X1, Y1. Horizontal along vertical line or Nigana and the vertical distance of Y one Iroko, horizontal distance on the X one Iroko. If any other to draw Dina, angle it to draw the rod when the X axis would make one of the angle theta and it to draw. Yeah, or neighbor let AB be the rod and P X one Y one be the point on the rod such that AP is equal to zero point three. It is given. Draw PD perpendicular to X axis and PC to PC perpendicular to Y axis. Let theta be the angle between the rod AB and X axis. Now, we have a triangle, right angle triangle. Now, in triangle PCB, in triangle PCB, theta is the adjacent, is the hypotenuse. Now, adjacent side to theta is PC by hypotenuse. Now, X1 by 0 0.9. And the ring is theta is the opposite to hypotenuse there is the sin theta. Now in triangle PDA, sin theta equal to opposite to theta by hypotenuse. Now the value y1 by 0 0.3. Now we have the trigonometric identity. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. Now we have the value of cos square theta equal to value x1 by 0 0.9 whole square sin square value y1 by 0 0.3 the whole square equal to 1 and put it along. If you square x1 square by 0 0.81 plus y1 square by 0 0.09 equal to 1. If the locus of x1 y1, x1 y1 remove it, x square by 0 0.81 plus y square by 0 0.09 equal to 1 which is an ellipse. Even I'm going to get the eccentricity. Now to find the eccentricity here a square third is 0 0.81 b square third is 0 0.09 the eccentricity of the ellipse is formula barna is equal to root of 1 minus b square by a square equal 1 minus b square na 0 0.09 by 0 0.81 find the remove and irla up 9 by 81 cut panna 1 by 9 varo lc marthu kunga lc martha 8 by 9 varadu 8 to root at the 2 root 2 and 9 root at the 3 with the eccentricity. Five marks important questions. Question number seven. On lighting a rocket cracker, it gets projected in a parabolic path and reaches a maximum height of 4 meter when it is 6 meter away from the point of projection. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Find the angle of projection. Solution. Rocket on the fire pandra. Parne is on the floor. This is one point. We have a rocket. The maximum height is 6 meters. The maximum height is 6 meters. The starting point is 6 meters. The maximum height is 6 meters. The ground is 12 meters. The open down is open down. The open down is open down. The open down is open a point, starting point is origin of the six down and four left and minus six comma minus four is starting point. In the point is x is six y minus four in the rocket path is parabolic path open downward. 
Therefore, the equation the parabola is open down on the equation and x square is equal to minus 4a y in the equation. If we end the point will pass the minus 6, minus 4 will pass the minus 6, minus 4 will pass the minus 6, minus 4 will pass minus 4 will pass the minus 6, 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 minus minus 6, 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 minus minus 4 Above here on the 4a the 4 going to divide Panina, upon 4a is equal to 9. In direct of 4a is substituted in the a Therefore, the equation becomes in a home the one in the equation a 4 a curtail 9 put up x square is equal to minus 9y. If we have a starting point level angle and the angle tan theta get the initial theta can to find the slope m at a starting point differentiate with respect to x appi the differentiate panna x square ku 2x equal to minus 9 into y ku vandu dov dx poduvom appo 9 dov dx equal to minus 2x in interchange panikitta ipo dov dx equal to venna minus 2x by 9 idhu da differentiation ipo endha point la namak slope venumo andha point ah potta adhula slope kadachu appo slope at minus 6 comma minus 4 m dov dx at minus 6 comma minus 4 na x irukadala minus 6 podunga appo 6 to 12 cut kudunga appo 4 by 3 varum idha vand slope m slope m nama tan theta nu solluvom parunga slope m is equal to 4 by 3 kedachirukka illa theta be the angle of projection eduthukitona and the m tan theta nu eduthikalam appo tan theta equal to 4 by 3 therefore theta equal to tan inverse of 4 by 3 ipo kittadatha oru 13 question paathirukom the Padimun questioning when you order a lady Pathurna, they model like and deep on like a five mark question when they are home. Other Capra at the chapter in the American program, they prepare money path to Poma. Serena.